はい、では次が伊手座さんの、えー、10月です。ルイシエーション。こういうカードが出ましたね。うん。ちょっとあの、一旦停止っていう、ちょっと休もうっていうのが出てます。あのー、あのね、なんか休みを入れないとリセットできない時があるのねなんかいろんなことをこう真剣にやってたり、まあ、例えば日々の家事とかでもそうなんだけど毎日毎日こう追われるじゃん生きてると日々にねやらないといけないことがいっぱいあったり考えないといけないことがいっぱいあったりしてで,でそのそういうずっとね追われてると。なんかこう物事がこう正しく把握できなくなってくるんだよねもうずっとこう思考がぐるぐる回っているようなこうそういう状態になるからなんかそこに隙間を入れてあげないといけないんですよで自分のなんかこう思考の中にもこう隙間を入れてあげて何も考えない時間とか、あのー、リラックスする時間そういうものを入れてあげることで方向転換するアイディアとかそういういものが出てくるんですねだからこうちょっと行き詰まってる方が多いのかな伊手座さんはね。でその行き詰まり感が10月はほどけていくタイミングなのでちょっとまあ9月が行き詰まるようなことがあったのかな。うん、なんだけど、まあ、その打開策とかが見えてくるのが10月です。だけどその条件としてはちょっと一旦停止しましょうとちょっとね手を休めてリラックスして自分の時間にとってあえてあの遊びに行くとか、えー、その問題から離れるっていうことをあえてしてくださいその空白をね作ることで行き詰まってたものが通,通っていくので、まあ、10月中に行き詰まってるものに関してはちゃんと。流れができて解決していくっていうのが出ておりますはいなのでちょっとねそうしてくださいまあでも良かったですね10月はその流れが滞ってたものが流れていくっていうことなのでただその休む勇気考えない勇気問題から離れる勇気は必要かもしれないですはいでその問題に向き合うことも大事なんだけど向き合いすぎてそれがもうずっとこういう感じでずっとそれに対して考えてしまうそれが執着のエネルギーと一緒なんですよねだからその執着のエネルギーが一番この地球上では現実化が遅れる原因なのでだから執着してしまっている状態のエネルギーから外すために自分のリラックスする時間ともう考えるのをやめるっていう時間を持つことで。もう向き合ってきた問題自分自身の問題はクリアできているのであとは余白を作って流れをあの入れてあげるっていうことをしてくださいそしたらもう、えー、問題解決していくと思いますはいでは次はヤギ座に行ってまいりますヤギ座さんの10月はこれがじゃーんおトラスティング出ておりますね。柳田さんも割といい月ですね。あのね、これ委ねていいっていう意味みたいです。エネルギーとしてはなんかあのー、ことがね。勝手に運んでいくよって。この絵絵通りですね。なんかだから手の上にね。女の子が乗ってるんですけど、こうやって運んでもらえるから。今月はもう好きにしたらいいんちゃうみたいな感じのまあ好きにしたってどうせ行くとこ決まってんですよで我慢したって行く場所決まってるし頑張ったって行く場所決まってて行く場所決まってるからそのね手の中で何して遊ぶかはご自由にっていう感じですねだからなんかあの目的地まで勝手にもう運ばれていくので。どういうふうにあるかっていうのは好きにしていいよっていう感じの月ですだからこうまあ思いがけないとこに行く可能性はありますねなんかこうあれって
、ここに来ちゃったんだ、みたいな。だけどね、まあそれも意味があってですね、その運ばれた場所に降りた時から、時がまたちょっとこう、何かスタートする時期になるから、まあそれが12月かな。12月ぐらいに来るみたいですね。だから、10月にはこう運ばれて、目的地まではもう運ばれていきますっていう感じ。で、えー、まあ、ある種、言い方変えると、一個のサイクルの完了の月ですね。だから、あの、完了の月だから、まあ今までやってきたこう流れの中で、一旦答えが出て着地点が示されるっていう。あなたがやってきたことの着地点の場所まで行きましょうっていうのが10月です。だからもう、この前の月までにやってたこととか、まあその自分の考え方とか、放ってきたエネルギーの着地点がもうあの10月に示されるから、今もうこの運ばれてるところで何かしたってもう行く場所はその前の段階で決まってしまってるから、まあ好きにしときっていう感じの時期です。だから、まあどういうとこに行くのかなとかそういうのをね、考えながら、ちょっとこの10月は自分のやりたいこととか好きなことに時間を使っていって、そして11月ぐらい、10月後半かな ?10 月後半ぐらいの時にその、降ろされると思うて、着地する場所に。10月後半ぐらいにね、あ、なんかこういうことをこれからやっていきたいなとか、やっていくのかとか、あと現実で、こう、出て、なんかこう、結果として出てくる現実とか、体験することを通して、それ以降の、えー、次のスタート、12月にスタート切るので、えー、12月にまた新しく歩き始める道までの準備を10月後半からしていく、そういう流れのようですね。はい。では水亀座さんの10月です。アテイニングピース。ではアテイニングピース。はい水亀座さんはね平和にね到達するよっていうカードなんですけれども。ちょっとまだ10月は、これはメッセージだな。大丈夫だよ。このまま行ったら未来には平和になるからっていうメッセージなので、えー、メッセージとしてきてるから頑張れっていうメッセージがすごい来てて、水亀座さん、ちょっと10月はちょっとこう、波乱があるのかな。特にその、人間関係だね。人間関係で誤解されたり、あとまあちょっと馬が合わない人と何かしないといけないとか、あとはなんかそういう仕事とかで今さ、あの、進めていて、こう、佳境の時期に入っててさ、いろんな人が関わるやん、仕事って。その中でみんながイライラしてる中で、ストレスフルにやらなあかんとか。とにかくね、ちょっと、その、こうこう攻撃的なエネルギーの中に今月はちょっといることが多くてそれがとってもストレスっていうのがすごい伝わってきてますでそれに対しての宇宙からのメッセージが「大丈夫そのまま行けば平和なと,ところにちゃんと到達するから頑張れ頑張れ」っていうのがあのこのカードが出た理由のようですだからちょっとまだ大変そうだなっていうのがあの私の方にも伝わってきて今ちょっとそういうねあの仕事の面なり、まあ、家庭内かもしれないし人間関係、うん、人間関係で出てるからちょっとね人間関係の中ですごくちょっとこう自分の心の中が嵐になるというかすごく辛くてストレスたまるようなそういう。時期かもしれないんですけど、ちゃんと乗り越えていけるので、今はちょっとその嵐の中でね、あの大変かもしれないんですけど、ちゃんと、あの、調和が取れて、あの自分が安心してリラックスできて、えー、問題が解決するっていうところに行くから、今月は、あの、まあ、あんまりこう、派手にね
そのなんだろう,こう,いうそういうエネルギーの中にいて影響されちゃうと自分も攻撃的になっちゃったり言わなくていいこと言っちゃったりするかもしれないじゃんだそういうふうにもならないようにとあとやっぱり傷つきすぎないようにそういうふうにあのなるべくちょっとちょこちょこ自分を癒すとかちょっとこう息抜きするスペース作るっていうのをちょっと意識的にしながらちょっと頑張ってください耐えてくださいあのちょっと10月は大変そうですけど頑張ってくださいきっと11月には平和が訪れると思いますのではい、はい、では、えー、次上沢さんの10月ですねちょっと私が上沢なのではいちょっとね結構楽しみだったんですけどうんおなんかこの隠れてたやつじゃんなんだこれ「The Eyes of the Heart」っていうのが出てたはいなんかちょっとこのカードの上の人ねなんか手広げて「S」に入ってるような感じなんだけどなんだろう<笑>鳥が見えるけど、えー、なんかあの全然違うメッセージが来たんですけどなんか大田さんはね「魔法をかけて」っていうメッセージが来て。えー、本人が思っている自分よりもっとその大きい自分がいてね、まあ、言ったら自分の内側にある神様的な自分が本来の自分だからどっちかというと今いる自分像があるじゃんそういうその人としてできることで自分が人として今までやってきたこう可能性とか経験の中から私はこれぐらいみたいなところがあるんだけどそこをもっと超えた大きいところにが本来のあなたなのであの今の人間としての意識じゃなくきっとこう魂の意識の方で、ね、の自分だったらもっとできることがいっぱいあるんだって。でそれをあなたがあの今月そ,そ,そっち側の自分の意識でいてくださいっていうことで、まあ、この絵の中で言うとこ,のこれが本人だとするでしょみんな魚座の魚座さんのねでも本来のあなたってこっちよっていうことなんですでこっちが例えばこうハイヤーセルフ神的な自分だとしてね魂の方のこっちの自分ってこんなに大きいんだよってここはこんなちっちゃいじゃん肉体だけだとそうじゃなくてこんな大きいこんな大きいんだよってその上胸から鳩が出るみたいな<笑>なんていうのだからそういうあのー、魔法をねかけれるんだよって神様は魔法をかけれるでしょだからみんなあの神社に行って開運を願ったりとかするやんだからそういう力が本当はね、えー、人にはあるんですよ不可能を可能にするみたいなだからその本来の自分の持ってる力今の肉体の意識今の自分の意識を超越したとこの自分っていう意識で今の物事を見てでなんかそう魔法をかけれるからっていうのが来てますねだからきっとその大座さんが今そのいる状況下の中で普通の人間だったら。えーまあ、仕事もそうだけど家庭のこと人間関係いろんなことに対して、まあ、これをこうしてこうしたらあのこうなるねっていうふうに計画したりあと何か問題が起きた時にじゃあこの問題に対してこういうふうに解決しましょうっていうようなこう、まあ、現実的なこうプランを出すじゃん。そうじゃなくて大沢の人は何か問題起きた時にじゃあこれに対してこういうふうに解決しましょうじゃなくてあそこ行こうとか言ったりとかするってことですだから魔法をかけるっていうのは全然違うことをその人は提案したり行動に移したりすることで解決しちゃうとか全く違うものを生み出しちゃうみたいなで,でもそれがね自分自身に対してのことじゃなくてあのまあ、仕事だったら仕事だったりとかあの家庭だったら自分の子供とか旦那さんとかあの、ね、自分以外のことですね自分以外の、えー、事柄の問題についてそういうふうに魔法をかけてあげることが増えるかちょっとねあの相談されることも増え,る増えるかもしれないですね。人から相談されたたことに対しししてて解決策示してあげるみたいな
ことになりそうかなだからねちょっとなんか他のカードと違う感じのものが出たんですけど今の自分じゃない意識のところで物事が、えー、変わるっていうことをちょっと意識してみてください。今はまあ問題に目の当たりに対面してる小田さんもいるかもしれないんですけどそのなんか問題も。現実的にこう対処するっていうよりはあさっての方向から、えー、魔法をかけるっていうような意識で見た方がスルッとから現実的なことは考えない方がいい月っていうことですね<笑>そういう月ですねなんか自分に当てはめるとどうかなとか思っちゃうねあの自分の星座の時ってどう,どう捉えたらいいんやろみたいなでもまあちょっとちょっと不思議なメッセージだよね魔法をかけるっていうちょっと魚座さんらしいよね魚座の人ってスピリチュアルな人多いからだからまあこういうのが出たのかなとも思いますけれどもそういうことでした。